Bogotá, capital de Colombia. Nos encontramos frente al puesto de vigilancia de la modelo. Esta es la cárcel más importante de la ciudad, aunque hay otra más. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo están? Hemos venido a gestionar un permiso para poder entrar con nuestra cámara en esta prisión considerada y llamada cárcel modelo. Tenemos una reunión con el director. Pero el director no está. Se ha olvidado de nuestra cita. Hay que decir que en la modelo no están acostumbrados a recibir a los periodistas. Además tienen muchas otras cosas de las que ocuparse. Salga, 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 un tiroteo de un minuto y después silencio. Los guardias nos han echado a la calle donde muchas familias esperan la hora de visita. ¿Hay algún muerto o no? ¿Está calmado adentro? ¿Cuántos muertos hubo? Es el quinto tiroteo en seis meses. Se han producido de 40 a 50 víctimas mortales, pero no hay cifras oficiales. Hoy solo ha habido cuatro muertos. Los guardias no han disparado ni una sola bala. Ha sido un ajuste de cuentas entre traficantes de droga. Una hora más tarde, los cuatro cadáveres son trasladados al depósito de cadáveres. Los rumores ya han llegado más allá de los muros de la prisión. Alfonso Balmes ha sido asesinado. Alfonso Balmes, uno de los grandes traficantes de droga. Las otras tres víctimas fueron los tres asesinos que dispararon sobre Alfonso Balmes, quienes a su vez fueron acribillados por los guardaespaldas de este. Al día siguiente, frente al depósito de cadáveres, están los padres de Alfonso Balmes. La cárcel nacional de la modelo es tan responsable que una vez culmine las exequias de mi hijo, procederé a instaurar una demanda contra la nación. Tengo entendido que salía a jugar fútbol y le esperaban una cuadrilla y lo cogieron a plomo. Para todo Colombia es conocido que en, en el penal de la modelo quienes mandan son las mafias, las mafias organizadas de este país, llámense paramilitares, llámense guerrilleros, llámense narcotraficantes. Hace tres años, cuando realizábamos una investigación sobre los canales de distribución de la droga, pudimos entrar en la modelo para entrevistar a un preso francés que había sido detenido en el aeropuerto de Bogotá con cinco kilos de cocaína en su poder. Llevaba seis meses en prisión, pero recordaba muy bien el día de su llegada. Naturalmente no hay nadie que quiera dar la cara Unos cuatro o cinco tipos se echaron sobre mí Me arrebataron la bolsa y me obligaron a seguirles Así que les seguí Me llevaron a una celda Allí había dos o tres hombres que me preguntaron si prefería dormir en el suelo o en un catre me dijeron que yo parecía ser una persona con mucho dinero. Así que me ofrecieron dormir en el catre. Pero tuve que pagarles casi mil dólares. Cuando le entrevistamos aún seguía conmocionado por lo que había ocurrido tan solo 15 días antes, un tiroteo dentro de la prisión. Nunca en mi vida había visto tanta muerte. Solo habían transcurrido 15 días. Hubo un tiroteo que duró cuatro horas entre los guardias en la torre de vigilancia y los prisioneros que se encontraban en los patios. Fue increíble. Cuatro horas. Fue impresionante. ¿Tienes alguna esperanza? Dentro de un año y medio quizá me den permiso para salir unos días. No hago más comentarios. 
Es la única ventaja que tenemos al ser convictos extranjeros en una prisión de Colombia. Sin comentario. Un mes y medio después, aprovechando un permiso de salida, el francés abandonó discretamente el país para librarse de aquel infierno. Fue después de filmar su historia cuando pedimos permiso para realizar un documental sobre la modelo. Después de tres años de trámites, logramos que por fin las autoridades y sobre todo los grandes capos que deciden por los prisioneros, aceptaran. Harold Cardoso acaba de cumplir 20 años. Realizó el servicio militar en la prisión y decidió seguir dedicándose a ello profesionalmente. Ahora es guardia de prisiones a la vez que sigue algunos cursos en la escuela legal. Sí, es peligroso la verdad, sí. ¿Por qué? Porque se presentan muchas cosas aquí en las cárceles, se presentan muchos motines de desobediencia de parte de los internos, mmm, guerras entre ellos... Y pues tenemos que estar en la parte interna. Ellos portan armamento, nosotros no lo hacemos en la parte interna. ¿Cómo así ellos portan armamento? De alguna manera se ha logrado entrar, aunque sea prohibido en las cárceles, más que todo en estas grandes, ¿no? ¿Armas de fuego? ¿Cómo no, sí, señor? ¿Es? Sí. Bastón de mando. ¿Para qué sirve? Para las requisas y para... Se nos da en un principio para defendernos. Pero mi mejor arma es Dios. Dios y su porra. Como en todas las prisiones, los guardias no llevan armas de fuego cuando están en contacto con los convictos. Hoy está en el puesto de vigilancia de la torre número uno, la que domina toda la prisión. Harold pasará ahí todo el día. En estas torres de vigilancia, los guardias no cuentan con más ayuda que la que Dios pueda darles. Lo único que me protege en esta garita, pues... Como elemento de seguridad extraordinario, ¿no? ¿Cómo así? Y el armamento. Porque lamentablemente no hay vidrios blindados, pero trabajamos con lo que podemos. Debería haber radio acá. Y sería lo mejor, a ver, para ver comunicación entre las garitas, con base, cualquier tipo de, de anomalía, de movimiento extraño. Pero pues deben ser utilizados en otros puestos debido a la falta y a la carencia de elementos. Hay un aimo grande entre lo que se nos enseña en la escuela y lo que tenemos que vivir aquí en la cárcel. Para mí fue un choque muy grande ver que lo que yo aprendí en la escuela, que yo iba a mandar en términos eh, así, entre comillas, que iba a controlar, aquí no lo tuve. Me estrellé con que eran los internos los que se organizaban, pero nosotros no. Estamos acá y solamente somos un instrumentos para vigilar y para proteger muros, para manejo de rejas. Vigilar los muros y controlar las barreras. La vocación cae en picado una vez en contacto con la realidad. Y la realidad de la modelo es que hay 5.000 presos para 2.400 plazas. 5.000 hombres repartidos entre dos escuálidos edificios de la zona norte, otro rodeado de alambre de espino, el ala de alta seguridad, y dos edificios más en la zona sur. La zona norte está bajo el control de la guerrilla de extrema izquierda, la zona sur bajo el control de la milicia de la extrema derecha, los paramilitares que luchan contra la guerrilla. Entre ambas se encuentra el ala de alta seguridad con su tela metálica que cubre el patio de ejercicio. Hay unos 30 hombres importantes encarcelados aquí. Todos menos uno son grandes jefes de los cárteles de la droga. Uno de ellos, por ejemplo, fue la mano derecha de Pablo Escobar. Hace diez años que se entregó después de que su jefe fuese muerto por la policía. Jairo Velázquez, alias Popeye, está considerado como uno de los mayores asesinos del mundo. Me indican de haber pertenecido al ala terrorista del cartel de Medellín, de secuestro del, del actual presidente de la República cuando era alcal, eh, aspirante a la alcaldía de la ciudad de Santa Fe, Bogotá. Estoy por la muerte del procurador Carlos Mauro Hoyo, el procurador de la nación. Estoy por terrorismo, homicidio y, y más delitos afines. Pablo Escobar lo rodean por ahí unos 3.000 sicarios, desde los 10 años a los, a los 58 años más o menos. ¿Desde qué edad comenzaste a matar? Desde los 18 años. ¿Cómo surgió y por qué? No, es muy normal porque en Colombia se vive la cultura de la violencia. Cuando secuestré al, 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 al que es presidente ahora de la República, Andrés Pastrana Arango, cuando era aspirante a la alcaldía de Santa Fe, Bogotá, fue una ¿Cómo? operación limpia, bonita, para mí, 
y que incluso lo benefició a él porque eso le dio notoriedad, porque en esa época él estaba disputando la alcaldía con otro, con otro candidato y el secuestro lo, lo, lo puso en la, en, la, en la punta de las encuestas. ¿Te pertenecen a ti? ¿Cuánta gente se has matado en total? ¿Entre policías y gente pública, etcétera? No, pues yo realmente eso, el único que cuenta lo muerto es un psicópata y que guarda prendas. Yo como lo hacía a nivel profesional, pero pues yo calculo que por ahí unos 150. En el centro de la prisión, junto al ala de alta seguridad, está la frontera que separa la zona sur de la norte. Fue ahí donde se produjo el último tiroteo. Los prisioneros lo han denominado el corredor de la muerte. Al final de este pasaje hay un cruce. Todo lo que entra o sale de la prisión pasa por aquí y es revisado por los guardias en el puesto de vigilancia. Un 90% de los presos son delincuentes comunes. No son guerrilleros de la extrema izquierda ni militantes de la extrema derecha. Si les dejaran en paz, elegirían fervientemente ignorarlo todo sobre esta guerra entre los enemigos del norte y los del sur. En la modelo, hace mucho tiempo que un director no dura en el cargo más de seis meses. El último en aceptar el puesto es muy joven. El capitán Gacharna, de 32 años, fue ascendido hace dos meses. Mantener el equilibrio de los diferentes frentes. Eh, hay derecha, hay izquierda, hay narcotraficantes, hay terroristas, homicidas, delincuentes comunes, delincuentes de cuello blanco. Eso es lo más difícil. No, no, no cargo algo. Lo único que cargo mis herramientas de trabajo. El hombre que saluda al capitán es el subcomandante Albeiro de la guerrilla marxista. El capitán nos ha puesto bajo su protección porque el subcomandante es el único que puede garantizar la seguridad de toda el ala norte de la prisión. Él es quien se hará cargo de nosotros en cuanto crucemos esta puerta. Él y sus guardaespaldas, el hombre de la gorra negra y el otro de la gorra roja y azul. La puerta que acabamos de traspasar es la entrada a su territorio. A partir de aquí los responsables son sus hombres. 200 guerrilleros, prisioneros pero armados, que controlan el edificio y vigilan a los demás convictos. Al final del corredor está la celda de Albeiro. El subcomandante es un preso más. Aún no ha sido juzgado, pero está acusado de rebelión, terrorismo y secuestro. Nosotros tenemos que armarnos dentro de la cárcel. Uno de esos estamentos es de que mis escoltas, en este caso, ellos andan armados. Las pistolas son del calibre 9. Las granadas están listas para su uso. ¿Es armamento casi? ¿Tienen casi todo el armamento de combate? Sí, nosotros sí. Es que nosotros tenemos que prepararnos para la guerra donde estemos, en cualquier campo que estemos. Estemos dentro de las cárceles, estemos de afuera, en cualquier parte que nos encontremos. O que nos tenga privado de la libertad por parte del Estado, buscaremos los medios de sobrevivir. El subcomandante Albeiro nos conduce al cuartel general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla que lleva 30 años luchando contra el ejército. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia controlan una tercera parte del país y están formadas por unos 25.000 hombres. En la modelo, su cuartel general está en la cuarta planta del Ala Norte. Incluso en prisión, los guerrilleros siguen con su entrenamiento y todas las mañanas saludan a la bandera y cantan el himno revolucionario. ¡Compañía! ¡Ay, creyón! ¡Atención! En el cuartel general somos presentados al comandante Julio, el número 5 de la guerrilla, el guerrillero más importante de los actualmente encarcelados. Está acusado de rebelión, terrorismo y el asesinato de 12 policías. Compañeros de la FARC, a la voz de la unidad, alcanzar la libertad. La FARC tiene una estructura político-militar. Es decir, la FARC a nivel de la cárcel eh, está diseñada y está organizada igual a cualquier frente guerrillero. Eh, la única diferencia que tenemos aquí es en el sentido topográfico. Es decir, que aquí tenemos los límites... Eh, estrechos, es decir, cuatro o cinco hectáreas. Entonces, por eso, 
es que la estructura está de escuadra, está de guerrilla y está de compañía. Junio 27 del 2001, Guardia Nocturna para una compañía de la FARC EP. Se están organizando los turnos y el relevo de la Guardia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esta compañía estará de turno de guardia durante las próximas 12 horas. Hay un puesto de vigilancia en cada extremo del corredor. Desde este punto se puede vigilar toda la zona trasera de la cárcel. Los guerrilleros no enseñan sus armas, pero nos demuestran que han organizado zonas de protección donde los hombres armados están en sus puestos. Esto sirve para una medida de, de, de atrincheramiento, ¿sí? de seguridad, porque esto no, no, no lo pasa un proyectil. ¿En qué está hecho? Es un tronco. El hombre con la metralleta es el guardaespaldas del comandante Julio. En cuanto Julio sale de su celda, su guardaespaldas, junto a su equipo, se mantiene pegado a él todo el tiempo. Hoy hace más de 20 grados dentro de la prisión y cualquiera que lleve camiseta u otra prenda suelta, sin duda porta un arma. En la zona controlada por los hombres del subcomandante Albeiro hay varios patios y espacios abiertos donde se han instalado pequeños comercios atendidos por los propios presos. Sí, todo esto hace parte para sí mismo la forma de convivir nosotros con los presos, para el sustento de vida, para sí mismo poder ayudar a nuestras familias. Y entonces todo es acordado con, con el INPED para poder sobrevivir dentro de la cárcel. Hay varios restaurantes, cada uno con su especialidad. Hasta se puede encontrar marisco. Cazuela de marisco. Increíble que hay que encontrar es una modelo. Ostras. Ostras. También hay algunos juegos, pero el negocio que más atrae es el teléfono. Los teléfonos están prohibidos. Y como son muy pocos los que se pueden permitir el lujo de tener un teléfono móvil, los que tienen más recursos han conseguido varias líneas telefónicas y las alquilan. El precio de cada llamada es de unos 50 céntimos. Aquí es, un, es que es normal un celular, como es normal las armas. ¿sí? Que aquí lo más fácil para entrar es un arma. El restaurante es gratis. Gratis para los hombres pertenecientes a la guerrilla. No solo es gratis para los oficiales. Todos los demás miembros de la guerrilla pueden comer aquí también. Pero cuando los jefes comen, sus guardaespaldas esperan en ayunas. Es la organización la que se encarga de pagarlo todo. Todo lo que nosotros consumimos aquí es por parte de nosotros mismos, porque el Estado no nos brinda ninguna garantía de sobrevivir, de convivencia, de seguridad. Aquellos presos que no tienen la posibilidad de acudir al restaurante comen cualquier cosa. Las obras que puedan encontrar. Esa es una imagen de, de Arcángel San Miguel. ¿No tienes nada más para comer? No, señor. La administración penitenciaria suministra una comida al día a las 11 de la mañana. Para estar dispuesto a tomarla es necesario tener mucha hambre, muchísima hambre. Solo suelen ir los reclusos más pobres. Entre los detenidos por delitos comunes hay cientos de indigentes, pero existen varios niveles de pobreza entre ellos. Quien acaba de abrir la puerta es un guerrillero. Lo ha hecho a petición de dos de sus jefes que desean vernos. Dos intelectuales, uno ingeniero del Departamento de Ingeniería Civil y el otro dentista. Ambos fueron encarcelados por rebelión y secuestro. Aquí se puede ver la, la parte del hacinamiento carcelario, ¿no? en sentido de que en el patio se pueden ver que hay personas que se encuentran en ese momento ubicadas ahí, en la noche están ahí igualmente, porque no tienen dónde, dónde dormir. Los reclusos más pobres, los del peldaño más bajo de la escala, están en el patio. No pueden pagar nada, así que no tienen posibilidad alguna de salir de aquí.
lo que la misma gente va construyendo ante la carencia de celdas para todos. ¿Y por qué no tienen celda? Porque no tienen plata. Ya, ya, ya. ¿Y el IMPEC no da para celdas de todo el mundo? Los que tienen algo de dinero pueden pagar un techo bajo el que cobijarse. Hay chabolas destartaladas construidas por todas partes. Por lo general, en una chabola se alojan cinco o seis prisioneros. Además de llegar a un mundo de extrema violencia, han tenido que comprar su sitio y pagar un alquiler. Alrededor de 30 dólares por comprar un sitio que volverán a vender cuando se marchen y luego un alquiler de más de 3 dólares al mes. Hay unos cobros mensuales y aquí la entrada, o sea, aquí no es que llegue cualquiera y va armándose cambuche, no. Aquí tiene un cacique, un control de alguna gente. ¿Tú lo presentas? Es difícil que, que aparezca. Aquí es la ley del silencio. Nadie sabe, nada, nadie sabe, sabe nada, nada, nadie ha escuchado no, nada, nada, nadie vio nada. Nadie supo nada. Ciego, sordo y mudo. y mudo. No se sabe nada, solo lo suyo. Los cuatro presos de la chabola fueron detenidos a la vez. Iban armados. La policía les acusa de varios asesinatos, pero por el momento no existen pruebas. No, no, yo por lo menos yo no voy a dejar morir de hambre a mi familia. Y yo, si a mí me dicen... Me disculpa, ¿no? Tiene que ir a matar a ese man por 25 millones, yo hoy lo hago. Que lo que a, a mi familia yo no la dejo morir también. Por dinero no, pero sí lo he hecho. ¿Qué? Eh, asesinar, sí. Eso ya se volvió, digamos, una costumbre, porque digamos, usted ya me mira feo y, y si yo tengo el, el arma en ese momento, yo lo, yo lo acciono. <risa> Ahora estamos con los más ricos, aquellos que incluso pueden darse el lujo de pagar el arreglo de sus zapatos. El pegate, la, la tinta, no, tacones, tapas, cuero para hacer zapatos. Cuando uno es relativamente rico, o sea que puede pagar 115 dólares por un sitio y además un pequeño alquiler, entonces se puede permitir disponer de un túnel. Un túnel que no lleva a ninguna parte. Hay uno en cada planta. Miden 100 metros de largo y apenas un metro de ancho. Por 115 dólares se puede disponer de una especie de camarote submarino durante todo el tiempo que dure el encarcelamiento. Se puede compartir con otro. De esa manera, el alquiler sale más económico al reducir los gastos de mantenimiento. ¿Cuántas personas viven acá? No sé, te quería preguntarle. Cuanto más avanza uno por el túnel, más calor hace y el aire se hace más irrespirable. Eso quiere decir que tu opinión. Aquí paga uno la guachimanera nomás. ¿Y cuánto es? Dos mil pesos. ¿Por día? No, a la semana. Este es el túnel, el sitio más ancho. Y aquí termina. No hay salida de emergencia. No, la única salida es por donde entramos. Entonces, por eso el problema aquí es de aireación. Si ustedes miran a la entrada, casi que hay una temperatura. Aquí ya es otra la temperatura. Aquí no hay circulación de aire, casi. Sí, eso está uno berraco aquí. Yo pido para ir de no y no me quieren trasladar. Que están más cerca de la familia. En la zona controlada por la guerrilla hay un lugar muy poco corriente. El subcomandante Albeiro ha decidido enseñárnoslo. En este patio hay dos talleres donde unos pocos reclusos tienen la posibilidad de trabajar y ganar algo de dinero. Lo sorprendente es que algunos de los que trabajan aquí vienen de la zona sur, el área que pertenece a los enemigos de la guerrilla, los paramilitares de la extrema derecha. Si es un preso social, lo puede hacer. ¿Un paramilitar? Si es un paramilitar, nosotros lo permitimos. ¿Hay presión? Sí, claro, sí. Como en, toda, como en todo ejército, como en toda organización armada, siempre hay infiltración de distintos sectores a sectores. Como decir, ellos tengan gente dentro de este, dentro de este local, como nosotros también podemos tener gente nosotros dentro de los locales de ellos. Pero es cuestión de información. El domingo es día de visita. Campanadas del reloj, de triste y cruel prisión, como arrancando suspiros de mi pobre corazón. 
Cuando el juez me sentenció, nunca se me va a olvidar lo que mi madre lloraba por mirarme en el pena. El uso de faldas cortas es obligatorio. Faldas cortas y sandalias para facilitar los registros. Los domingos la población dobla su número. Todos se preparan para ello. Recordando al hombre que está en la prisión. ¿Qué estás haciendo como trabajo en la celda? Estoy bajando más el camarote porque es que lo tengo muy arriba. Y entonces el domingo tengo visita. ¿Ah, sí? Claro, tengo visita y entonces toca como alguien en la celda para recibir la visita. ¿eh? ¿Quién viene a verte? Mi señora. Ah, ¿está cuánto tiempo que no venía? Ya tiene tres meses de no venir. Entonces, ¿sabes que para la conyugal y todo toca...? Porque ahí no se puede mover uno. Ah, tú estás haciendo el espacio necesario. Claro. ¿El compañero no hubiera podido prestarte su cama? ¿Su sí, cama? él me la puede prestar. Siempre me la presta. ¿Sí? Sí, pero entonces... La mujer mía no le gusta acostarse en otra cama. Mm. El 23 de junio, en mitad de la noche, 109 guerrilleros intentan huir de La Picota, la otra prisión de Bogotá, situada en el extrarradio de la ciudad. Una explosión ha producido este agujero en el muro. Los presos escaparon a través de él. De los 109 reclusos que huyeron, cinco cayeron bajo las balas de los guardias de las torres de vigilancia. Al día siguiente, en La Modelo, deciden celebrar una ceremonia en recuerdo de los cinco compañeros fallecidos. La puerta del ala norte se abre para permitir la entrada al padre Antonio. El comandante Julio le pidió que viniera. Acude acompañado de unas mujeres del Socorro Católico, una asociación católica de ayuda humanitaria. Hace dos años que el padre Antonio es el sacerdote de la prisión. Aquí los sacerdotes duran más que los directores. Durante los últimos dos años, los ateos revolucionarios y el cura han seguido una especie de juego. El gran jefe sí está. Buenas. Bueno, padre. No, sí, sí. La mayoría de, la mayoría de nuestros combatientes, prácticamente creo que un 80 o 90% son eh, no solamente católicos, sino de familia católica. Y, y, y a la vez son practicantes también. Pero ya va poco a poco Julio convirtiéndose al, al cristianismo. El que me ha pedido matrimonio, que, le, que se quiere casar. No, no, sí, claro. Le bauticé los niños, ¿cierto? ¿Fueron dos? Sí. Dos niños. Se está logrando concientizarte religiosamente y no 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 nunca de todo modo ya yo tengo una posición definida del mundo de la sociedad no yo tengo ya mi formación materialista de la historia soy es comunista no todos los guerrilleros asisten a la misa los jefes son precavidos la vida aquí se ha perdido el sentido, la vida aquí no tiene valor y por eso nuestra, mi, la misión que, que, que la iglesia me ha confiado aquí es ayudar a rescatar el valor y el sentido que, que tiene la vida. Un momento como este es perfecto para que la zona sur lance un ataque. Los vigilantes están todos en sus puestos. Aleluya. ¿Qué decir hoy nosotros en medio de tanta violencia, en medio de tanta guerra que vivimos nosotros los colombianos? Les encuentro una cosa que nos une en torno, que nos une a todos, es la defensa de la vida. 
la vida digna de los colombianos. Eso es lo que estamos haciendo. Y ustedes también como organización, como guerrilla, ¿qué es lo que están diciendo? También que la vida es necesaria y que la vida hay que siempre defenderla y proclamar ese derecho. Es necesario demostrar que la Iglesia no tiene la última palabra. Para ello, el comandante Julio sabe lo que tiene que hacer. Bien, compañeros. La libertad hay que buscarla a como de lugar. Pero para eso, compañeros, tenemos que seguir unificándonos. Hoy vamos a darle un vivo eterno. Hoy vamos a darle... Un viva de lucha eterna al compañero Gillo. Entonces, cuando digamos compañero Gillo presente, ustedes dicen hasta siempre y hasta la lucha siempre. Compañero Gillo presente. Siempre. La lucha siempre. Buscar la libertad, ayudar en la organización y cerrarle el paso al paramilitarismo. Cerrar el paso a aquellas personas que quieren difamar de la organización y de alguna u otra manera están colaborando con el enemigo para que nos pudramos aquí en estos lastrones de miseria. Muchas gracias, compañero. El comandante siempre lleva su arma encima. Quizás sea la misma arma con la que disparó al policía de cuyo asesinato se le acusa. Pero en la cárcel su principal herramienta de trabajo es su ordenador personal. Mi función es afuera, lógico, afuera. Pero ya que estamos en manos del enemigo, entonces tenemos que producir. Ya que estamos en manos del enemigo, tenemos que comenzar a formarnos para que cuando vayamos o cuando estemos en el poder, poder trabajar para, para solucionar o ayudar a solucionar los problemas de este país. Esa es la idea fundamental nuestra. Desde la cuarta planta del edificio más protegido de la prisión, el comandante Julio sueña con el día en que pueda tomar el mando. Mientras que su jefe piensa en la revolución, el subcomandante encargado de la seguridad tiene asuntos más prosaicos de los que ocuparse. Uno de los comerciantes de la prisión tiene un reloj de marca para vender. Si es aspirado, no es aspirado. Y sí, con el agüita no, también. No sé, no sé. original. Hermano, está muy caro para hacer negocio, hermano. No, al pedrito. Un millón sí le dan cuenta, hermano. Le sale barato. Siete en cuenta. Eh, siete en cuenta. Le estoy, siete, le estoy dando siete para tener. Siete. Eh, hagamos negocio por más cositas. Pues miramos, miramos una este cosa. Este lo voy a rifar más bien a tres mil pesitos para acá, a cuatro, cinco mil pesos para acá. Le doy siete, por ejemplo. Ya hablamos. Ya, si quieres, ya, ya. ya lo mando ahí en Cauta. Y si quieres, lo estoy ya. Es que estoy corto, viejo. Estoy corto. Le doy los siete en cuenta que le di la palabra. Era le, doy siete, le doy siete y ya. Cada uno de estos billetes equivale a unos 70 euros. Son nuevos, recién sacados del banco. Está claro que el jefe de seguridad de la guerrilla tiene bastantes para poder comprarse unas cuantas frivolidades. ¿Cuáles son los intereses? No, a usted que va a acabar, mi albeiro. Está aquí, usted es mi amigo. Cuando viste también nos ayudamos, viejo. Le agradezco. ¿Se le puede decir cuántos los intereses? Sí, sí. Bueno, yo que gracias. Yo, y hasta luego. <risa> el subcomandante Albeiro nos lleva de regreso a las puertas donde empieza el territorio de la guerrilla. Bueno, yo lo tengo en ese momento acá, hasta aquí lo acompaño, ya aquí para allá, ya el IP y de, yo les monto las medidas de seguridad ya para que se vayan al lado sur. Porque nosotros hasta este momento, hasta este sitio, tenemos control de aquí para allá, no tenemos control. Entonces, de aquí para allá ya, el resto interno, solo, en conjunto con la guardia, entonces, se presta las medidas de seguridad. Más allá de la puerta blindada está la zona neutral, con guardias protegidos tras el blindaje del puesto de control. Unos 10 metros más adelante hay otra puerta blindada, la que se abre hacia el ala sur, la zona controlada por la milicia de la extrema derecha. Ahora quedamos bajo su protección. Carlos es el encargado. No tiene rango, pero sí el sobrenombre de Caracas. En abril del año 2000, la milicia Autodefensas Unidas de Colombia, con unos hombres en prisión, harta de que la guerrilla tuviera el poder, atacó. Estas imágenes fueron grabadas desde el exterior de la prisión donde estaba la policía. Dentro de la prisión se produjo una batalla entre la milicia y la guerrilla que duró 12 horas. 
40 presos resultaron muertos a causa del tiroteo, lo cual dejó a Caracas, que era quien había dirigido la operación, como el amo de toda el ala sur. Un mes antes, un juez le había encarcelado por actividades terroristas. Ahora es él quien está encargado de la seguridad del ala sur. Un grupo de aproximadamente 200 hombres controla totalmente esta sección de la prisión y mantiene el orden. Nosotros mantenemos la seguridad por propia. ¿De qué forma? Prestamos servicio desde la noche, ahí, las 24 horas hay gente prestando sus servicios. ¿Es decir que acá en el Pacho tienes gente tuya? Sí, claro, aquí hay gente. ¿Armada? No, en ningún momento. Caracas miente delante de la cámara y todos lo saben. Aquí los hombres van vestidos con camisas, chaquetas e incluso abrigos para ocultar sus armas. Al igual que en la zona de la guerrilla, hay hombres en cada puerta protegida por barrotes. Controlan los accesos. Sin embargo, también hay algún guardia. Solo hay dos para los 1.600 ocupantes de este bloque y pasan la mayor parte del tiempo en este despacho. Hay dos nomás. Claro, es que eso es injusto, man. ¿Cómo van a responsabilizar a un tipo de limpe por una muerte de un interno si ellos no tienen el control? ¿No es que no hay dinero dos guardias apenas? ¿Para manejar 1.400 internos? ¿Qué pueden hacer? Nada. Ellos no pueden hacer nada. Eso es una apariencia apenas. ¿No Caracas accede a mostrarnos su celda. Todas las celdas de esta planta han sido reformadas y cada preso tiene su propia llave. ¿Acá vives? Sí, aquí ando yo. ¿Desde hace cuánto tiempo? No, hace un año. Tú vives muy ocupado acá, ¿no? Bastante, yo mantengo todo el día en actividades. ¿Te solicitan mucho? Bastante. Tengo mucho que hacer, mucho problema. Hay que trabajar, hay que darle solución a todo. Cuando uno se compromete en un compromiso como el que tenemos, hay que someterse a una darle solución a cualquier obstáculo que se presente. De hecho, el hombre que parece resolver todos los asuntos en este lugar es Caracas. Él puede hacerlo. Puede, por ejemplo, mandar a un recluso a prisión. Detrás de estos barrotes está lo que llaman el túnel. Uno de los hombres de Caracas, el de la visera, es el que se encarga de su vigilancia. Ahí donde llega la gente por castigo. Viene por deuda, por irrespeto, por infracciones que cometan en el patio. ¿Qué tiene, cuando entramos en el túnel, vimos que había 50 hombres allí encerrados. 50. Todos habían sido sentenciados por Caracas. ¿Hay alguien que vuelve arriba? Sí, todo aquí en la hamaca y en el suelo. ¡Sergio! 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 ¿Qué hubo? ¿Ahí qué trae? La comida. ¿Y es buena? Más mm. o menos. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo es la comida en la cárcel? Cuenta. Pues mala. ¿Mala? ¿Qué es lo más duro en el túnel? No, pues los chinches. En este patio, controlado por la organización de extrema derecha, los pobres duermen donde pueden, igual que en el lado controlado por la organización de extrema izquierda. Sin embargo, no todo es igual aquí que en el lado de la guerrilla. Aquí hay proyectos de trabajo. Caracas ha puesto en marcha un programa social y dispone del dinero suficiente para llevarlo a cabo. ¿Esto qué es entonces? Esto es un alojamiento los... De los pelados. ¿Cómo era antes acá? No, esto era una plancha de escueta. Una plancha, no, solo una esto plancha. era una plancha, una plancha de escueta. ¿Y quién financió esto? Esto lo hicimos nosotros mismos. Recursos económicos de nosotros lo internos. <coughs> ya que todo lo que todo el progreso que nosotros hemos tenido aquí ha sido porque estos señores nos han apoyado, han colaborado a que nosotros resurjamos prácticamente porque es que nosotros venimos de la calle, venimos maltratados y aquí. Eh, prácticamente limpia nosotros, olvidados, olvidados. 
Los programas sociales de trabajo creados por Caracas incluyen actividades de ocio. Ahorita hay un campeonato interno que nosotros lo organizamos aquí. Mientras le seguimos, descubrimos que Caracas es quien ha financiado toda la remodelación del ala norte. Incluso hay cabinas de teléfono normalmente prohibidas. Aquí buscamos una empresa y la, por medio de una empresa la conseguimos nosotros. ¿No fue el impedido? No, nada. Esto fue por medio de nosotros. Esto es una prendería, una nueva prendería que tenemos. ¿Quién la vio? ¿Nosotros? Un negocio nuestro. Nunca dice a quién se refiere cuando habla de nosotros. Ni tampoco comenta lo que gana con todas las actividades que están bajo su control en esta zona. De todo aquí. Aquí encuentra de todo. Porque es un municipio. En un municipio encuentra usted de todo y aquí la cárcel es lo mismo. ¿Cuál es el banco? <risa> es de lo único. <risa> Pero Caracas financia todos sus proyectos no solo con el dinero que obtiene dentro de la prisión. Le va a meter baldosín. ¿Están remodelando toda la casa? Sí, claro, o sea, nosotros lo que queremos es la presentación y el bien para todos. ¿Cómo hacía la gente antes? Aquí no habían baños, man. Esto lo hicimos nosotros porque en realidad, ¿cómo es posible que nosotros en una carrera y no tengamos baños nosotros hacer las necesidades? Fue tocado en bolsas y en botella orinar. Aquí a Caracas se le respeta. Al principio, la milicia Autodefensas Unidas de Colombia estaba financiada por los grandes terratenientes, pero hoy en día, al igual que la guerrilla, controla grandes extensiones de tierra con zonas para la producción de cocaína. La milicia ya no tiene problemas económicos. Los pasillos han sido reformados gracias a Caracas. Las antenas de televisión vía satélite se deben a Caracas. Las celdas lujosas, aunque no haya para todos, también son cosa de Caracas. Lo que queremos es que el familiar venga y esto lo lleve a la, a la calle, que en realidad el cambio ha sido total a como ha sido anteriormente el manejo de la carne. Y nosotros en realidad estamos por un, darle un cambio total a todo. Entre aquellos que han podido beneficiarse de las nuevas condiciones de vida está este hombre condenado hace cuatro años por fraude y a punto de acabar de cumplir su sentencia. Ha tenido suficiente tiempo para aprenderse las reglas de la modelo. El respeto sobre el cacique acá pues, es realmente no meterse con él, acatar todas las disposiciones que, que él prevea, digamos, en impuestos simbólicos, por decir algo, rifas, le imponen rifas, que hay que comprar una rifa de 10 mil pesos que hay que dar eh, 20 mil pesos para, para una puerta, que hay que dar eh, 30 mil pesos por una, unos arreglos florales. O sea, lo, le sacan dinero a uno, pero, pero va habiendo una, una inversión. Pero el meollo del asunto es la corrupción por parte del INPEC, de la guardia. La guardia es la que entra en la droga, es la que entra en las armas. Eh, hay bastante despliegue sobre eso. O sea, mientras que nosotros en un, en un comienzo nos matábamos, la guardia se enriquecía con el dinero de la entrada de esos desarmamentos. La guardia es también es cómplice de, de, los, eh, de los asesinatos de las personas acá. A, a veces la guardia, eh, de un horario de 12 a 2 de la tarde, no deja pasar internos a ninguna, ni a Sanidad, ni a, ni a Capilla, ni a ningún lado. Pero a veces cuando van a asesinar a alguien, la misma guardia deja las puertas abiertas y hace caso omiso y se desaparece como por obra y magia. Y ya después que suceden los, los hechos, ya vuelve a aparecer otra vez la guardia. Hay 150 guardias para más de 5.000 presos y la edad media es de aproximadamente 23 años. El director anterior al capitán Gacharna fue despedido de su cargo hace dos meses, acusado de haberse embolsado un millón de dólares por ayudar a fugarse a un narcotraficante. Estudio. Entrenamiento físico, uno. Águilas y osos, dos. No, tres. No, cuatro. A sus puestos... Se lucha contra la corrupción tratando de concientizar todos los días al personal de que debemos trabajar. Es por una causa, la causa penitenciaria en pro de los internos. Muchas veces nosotros 
vemos la corrupción y tratamos de erradicarla, pero muchas veces por más arriba. Siempre las cosas se dan por más arriba y los que permiten arriba y venimos a llevar del bulto somos los cuadros medios. En el ala sur, la controlada por Caracas y sus militantes de la extrema derecha, hay un patio reservado. Solo aquellos que pagan pueden acceder a él. Son los que disponen de celdas lujosas. En este lugar hay 35 artesanos y comerciantes. Se puede encontrar un poco de todo, al igual que en otras partes de la modelo. Pero aquí la diferencia es la calidad. Jugo de mora, de fresa, guanábana, papaya, melón, banano, chontaduro, piña, manzana. Los comerciantes son delincuentes comunes que hacen negocios. La mayoría son colombianos. El pastelero es europeo. Fue detenido por fraude y compró esta pastelería a un hombre que iba a ser puesto en libertad. ¿Cómo se llama, eh, ¿Cómo se llama el local? ¿Cómo es el parisien. ¿Por qué? No sé, lo compré con ese nombre. El vecino del pastelero es el mejor restaurador de la modelo. Su especialidad es la comida italiana. Giancarlo es italiano. Es un hombre de mundo y conoce varias cárceles. Dice que estuvo en la cárcel de Niza. Fue detenido aquí en Colombia por estar en posesión de documentación falsa. Hacemos lasañas, pasta, escalopes, todo. Hacemos de todo. Elaboramos platos que algunos ni siquiera conocen. De vez en cuando alguno nos pide una chuleta, mer d'hôtel o filet mignon. En el restaurante de Giancarlo, el menú del día cuesta 6 dólares. Es caro para los presos, pero hay que reservar mesa. Tenemos muchas especias. Albahaca, hierbabuena, todo lo que... Si hay algo que necesitamos, lo pedimos al exterior y nos lo entregan aquí. Giancarlo, el jefe, dice que gana unos 2.000 dólares a la semana, pero no hay nadie que lo verifique. Aquí no hay un recaudador de impuestos. Sin embargo, todos tienen que pagar sus impuestos. Caracas es el recaudador. ¿Tienes las llaves de todas las puertas? Sí, tengo las llaves de todo. Del corredor, de la puerta de mi celda, de todo. Y Ancarlo vive en una de las celdas lujosas de la planta de arriba. Dice que ha sido él quien la ha decorado, o al menos quien ha financiado la decoración. La comparte con otro preso. Hice esta separación para tener mi propio espacio y no molestar a mi compañero. Para poder estar de pie dentro de la celda es necesario cerrar la puerta. También veo la televisión italiana. Aquí no se piensa, se trabaja demasiado. Uno no piensa que está entre rejas, se está demasiado agotado por el trabajo. Yo me las arreglo solo. No necesito que nadie me mande dinero ni nada del exterior. Gano lo suficiente para vivir e incluso a veces soy yo quien envío dinero a mi hijo. ¿Está muy distraído? Psicológicamente uno no se da cuenta de que está encarcelado. Sinceramente, prefiero estar en prisión aquí y no en Francia. ¿Por qué? Ahí estás metido en la celda 21 horas. Solo puedes salir durante dos horas cada día. No puedes hacer nada. Lo único que hacen los reclusos es deprimirse. Aquí, para los presos, esto es un paraíso. No para los que están libres. Y como en todos los paraísos, existen dioses. Los todopoderosos viven al final de este corredor, en el ala de alta seguridad. De sus 30 ocupantes, uno, solo uno, no fue detenido por delitos relacionados con la droga. Es uno de los cabecillas de la milicia de la extrema derecha. Juan de Jesús Pimiento, doctor en filosofía, es el jefe de Caracas y no lo oculta. Sin embargo, jamás admitirá abiertamente que un gran número de los asesinatos sucedidos en la modelo fueron ordenados por él. Sí, eh... 
Yo creo que la muerte está siempre presente en los pasillos, en las rotondas, en los patios. A veces ella quiere mostrarnos que también tenemos un fin algún día. Sinceramente yo creo que pasa de, de un millón de dólares la inversión económica. Una ideología como la ideología expresada por las Autodefensas Unidas de Colombia representa la disciplina, el orden y el trabajo. En la base de esa ideología está el trabajo como fundamento de la existencia de, de las personas. En esa dirección, eh, las autodefensas las percibo yo como una organización que respalda al Estado, a las instituciones y que no las quiere destruir, que está de acuerdo con el modelo económico y el sistema en el que vivimos. De otro lado, la izquierda eh, considera la lucha contra el Estado, contra el establecimiento, pretende imponer una ideología basada... Eh, en la concepción de la pobreza y la miseria, eso es lo que se refleja. En una parte hay trabajo, hay bienestar, hay orden, en la otra parte hay pobreza, hay miseria y hambre. Dos semanas después de esta entrevista, por la mañana temprano hubo un tiroteo. Duró 12 horas. Cuando al fin la policía y el ejército lograron hacerse con el control de la prisión, hallaron 25 muertos. En Bogotá hay muchos que dicen que Juan de Jesús Pimiento exhibió una demostración de su poder. Otros dicen lo contrario, que fue la guerrilla la que empezó el ataque con la intención de asesinar a Popeye y que los hombres de Caracas estaban protegiendo al capo de la droga.